నేమ్ అండ్ నిక్ నేమ్ అంట ప్రాబ్లం ఏముందో చూద్దాం దే ఆర్ ఎన్ పీపుల్ లివింగ్ ఇన్ యువర్ విలేజ్ ఓకే ఎన్ ఒక నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్స్ విలేజ్ లో ఉన్నారంట యూ నో దట్ నేమ్ అండ్ నిక్ నేమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద పీపుల్ ఇన్ ద విలేజ్ ఓకేనా నేమ్ అండ్ నిక్ నేమ్ ఆల్ అందరికీ తెలుసు నీకు ఏమంటున్నాడు ఇప్పుడు రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ దట్ రీడ్స్ ఎన్ పీపుల్ నేమ్ అండ్ నిక్ నేమ్ అండ్ చెక్ వెదర్ ఎనీ టూ పీపుల్ హ్యావ్ ద సేమ్ నేమ్ అండ్ నిక్ నేమ్ ఓకే అర్థమైందా నీకు అందరి పేరు తెలుసు ఎవరిదైనా సేమ్ నిక్ నేమ్ ఉంటే వాళ్ళని ఫైన్ చేయమంటారు ఓకేనా ఎట్లనో చూద్దాము ఏమంటుండే ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ కంటైన్ ఎస్ టీ రిప్రజెంటింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ అండ్ నెక్స్ట్ లైన్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ కంటైన్ ఎన్ ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ద విలేజ్ అండ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎన్ లైన్ కంటైనింగ్ నేమ్ అండ్ నిక్ నేమ్ ఓకేనా ఇన్పుట్స్ అయితే ఇచ్చిండు సో ఒకసారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం ఎన్ని ఫస్ట్ టెస్ట్ కేసు ఇఫ్ ద గివెన్ నెంబర్ ఇస్ ఎన్ని త్రీ అంటే త్రీ పీపుల్స్ ఉన్నారు విలేజ్లో వాళ్ళది స్టీఫెన్ స్టీవ్స్ స్టాట్ ఏదో పేరు ఉన్నది సో ఇగో ఈ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ సేమ్ ఉన్నది యాజ్ వన్ అండ్ త్రీ పర్సన్ హ్యావ్ ద సేమ్ నేమ్ ద అవుట్పుట్ షుడ్ బి ఎస్ ఓకేనా లేదంటే నో అంతే కదా సో ఒక ఎస్ నో అంతే ఓకే ఏమైనా అప్రోచ్ ఏంటి ఎట్లంటే మనం ఏం చేద్దామనంటే ఈ నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ తీసుకుందాము సో ఈ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ని కూడా రీచ్ చేద్దాము రీచ్ చేసి మనం ఏం చేద్దామని ఎట్లా చేయొచ్చు సో ఒక లిస్ట్లో పెట్టుకుందాము ఈ నేమ్స్ అన్ని లిస్ట్లో పెట్టుకుందాము ఒక ఈ నేమ్ ఈ మూడు నేమ్స్ ఒక లిస్ట్లో పెట్టుకొని మీకు సెట్ తెలుసు కదా సెట్ ఏం చేస్తుంది ఓన్లీ యూనిక్ వాల్యూస్నే పెట్టుకుంటుంది మిగతా అన్ని తీసేస్తుంది డ్యూప్లికేట్ వాల్యూస్ తీసేస్తుంది ఆ లిస్ట్ని సెట్ చేద్దాం సెట్ చేసినప్పుడు ఈ డ్యూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా దాని లెంత్ దీని లెంత్ ఈక్వల్ ఉందా లేదా చెక్ చేసి మనం ఎస్ఆర్నో ప్రింట్ చేసేద్దాం సింపుల్గా అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనము ఓకే ఈ ప్రాబ్లం మనము కొన్ని బేసిక్ ఫంక్షన్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసి చేద్దాం ఎందుకంటే రీయూజబిలిటీ ఆఫ్ కోడ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసి చేద్దాం ఓకేనా ఒక పర్టికులర్ కోడ్ని టూ త్రీ టైమ్స్ టెస్ట్ కేసెస్కి వాడాలి కాబట్టి మనము ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేద్దాం మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఫంక్షన్స్ ఎట్లా యూజ్ చేయాలో అదే బేసిక్గా యూజ్ చేద్దాం మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆయన చేయాల్సిన ఏంటిది ఇన్పుట్ తీసుకుందాం నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఇస్తుంది కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్పుట్ ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఇన్పుటే కదా మనకు కావాల్సింది సో ఫైన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఇస్తుండు అండ్ ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఇస్తుండో వాడు ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఇస్తే అన్ని టెస్ట్ కేసెస్కి ఫర్లు ప్రాసుకున్నాం అన్ని టెస్ట్ కేసెస్కి మనకు కావాల్సిన కోడ్ అనేది రన్ అవ్వాలి ఓకేనా ఫర్ ఐఎన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఈ నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ పెట్టేసుకోండి ఓకేనా ఈ నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ లోపల ఎన్ని టైమ్స్ ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఉంటే అన్ని టెస్ట్ కేసెస్కి ఈ ఫర్ లూప్ అనేది రన్ అవుతుంది అది యా ఈ ఫర్ లూప్ లోపల ఏం చేయాలి మనము ఈ ఫర్ లూప్ లోపల ఇంకేం వస్తున్నాయి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇస్తుండు ఒక నెంబర్ ఇస్తా ఉన్నాడు అంతే కదా ఎంత ఎంతమంది పీపుల్ ఉన్నారో ఇస్తా ఉన్నాడు కదా సో దానికి తీసుకుందాం మనం నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ అని పెట్టుకున్నాం ఇది ఇది అది కూడా ఇంటీజరే కాబట్టి ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ పెట్టేసుకుందాం మనం ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ తీసుకున్నాము ఎంతమంది పీపుల్ ఉన్నారో ఆ నెంబర్ కూడా తీసేసుకున్నాము అండ్ దాని తర్వాత ఏమి ఇస్తున్నాడు నేమ్స్ ఇస్తా ఉన్నాడు పీపుల్ నేమ్స్ త్రీ మెంబర్స్ ఉంటే ఇప్పుడు త్రీ మెంబర్స్ నేమ్స్ కూడా ఇస్తా ఉన్నాడు కదా నేమ్స్ రీడ్ చేద్దాం మనం నేమ్స్ ఎట్లా రీడ్ చేద్దాం దీనికి ఒక ఫంక్షన్ వేసుకున్నాం ఓకేనా ఫంక్షన్ ఎందుకు ఇప్పుడు రెండు టెస్ట్ కేసులు ఉన్నాయి రెండు టెస్ట్ కేసులకి సేమ్ నేమ్స్ రీడ్ చేయాలి కదా ఆ ఎంతమంది నెంబర్స్ ఉంటే అంతమంది అండ్ ఎన్ని నేమ్స్ ఉంటే అన్ని నేమ్స్ రీడ్ చేయాలి కదా సో మనం నేమ్స్ రీడ్ చేద్దాం నేమ్స్ రీడ్ చేయడానికి ఒక ఫంక్షన్ రాసుకుందాం మనము సో బేసిక్ గా ఫంక్షన్ ఎట్లా రాయాలో అందరికి తెలిసి ఉంటుంది రీడ్ నేమ్స్ అనే ఫంక్షన్ ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నా ఈ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ని పంపించేస్తున్నాం ఓకే మనము దాన్ని ఇక్కడ కలెక్ట్ చేసేసుకున్నాం సో డెఫ్ రీడ్ నేమ్స్ మనం నేమ్స్ రీడ్ చేస్తాం కాబట్టి సో రీడ్ నేమ్స్ మనము నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ని కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ని వాల్యూస్ ఇక్కడ పంపించేసాం ఓకేనా సో ఒక ఫంక్షన్ తీసుకున్నాం ఫంక్షన్ రీడ్ నేమ్స్ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే ఎంతమంది ఉన్నారో అంతమందికి వచ్చేస్తా ఉన్నది మనం ఆ పీపుల్స్ నేమ్స్ ని రీడ్ చేద్దాం ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎంతమంది నెంబర్స్ ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది నెంబర్స్ మనము ఈ ఫర్ లూప్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది ఈచ్ ఫర్ లూప్ లో నేమ్స్ రీడ్ చేద్దాం నేమ్స్ అండ్ నిక్ నేమ్ కదా సో మనం జస్ట్ అది ఒక స్ట్రింగ్ కాబట్టి ఇన్పుట
మనకి ఇక్కడ ఇదే సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇస్తే వస్తుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ వేరియబుల్ పెట్టుకుని దాన్ని ఇది ఇలా స్టోర్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాం సో ఫైన్ ఇప్పుడు ఒక పెద్ద లిస్ట్ లో అందరి పేర్లతో ఉన్న లిస్ట్ అనేది వస్తా ఉన్నది మేము ప్రింట్ చేసి చూపిస్తాం సో ప్రింట్ ఈ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ లిస్ట్ అనేది వస్తా ఉంటుంది సో రన్ చేద్దాము జస్ట్ శాంపుల్ గా ఒక ఇన్పుట్ అనేది ఇచ్చేద్దాం ఇది అన్నది కదా ఒక పెద్ద లిస్ట్ లో ఈ మూడు నేమ్స్ రావాలి మనకి ఓకేనా చూడండి ఈ మూడు నేమ్స్ వచ్చేసి ఫైన్ మనం కావాల్సిన అవుట్పుట్ అయితే వచ్చేసింది ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి మనము ఆ నేము ఈ నిక్ నేము ఏదైనా రెండు సేమ్ ఉన్నాయా లేవా అని కనుక్కోవాలి సేమ్ ఉన్నాయా లేవా అని కనుక్కోవడానికి లాజిక్ ఏంది సో మనం ఏమనుకున్నాం అంటే ఇప్పుడు ఆ లిస్ట్ అనేది ఉంది కదా ఆ లిస్ట్ లో సేమ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ సేమ్ ఎలిమెంట్స్ ని మనము ఒక సెట్ అనే స్ట్రక్చర్ డేటా స్ట్రక్చర్ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ ఉంది కదా సెట్ యూజ్ చేస్తే డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఏదైనా ఉంటే తీసేస్తుంది అది అది యూజ్ చేసి చేద్దాము సేమ్ ఒక ఇంకొక ఫంక్షన్ రాసుకో ఎవ్రీ టెస్ట్ కేస్ కి చెక్ చేయాలి కాబట్టి ఇది కూడా రియూజబుల్ కోడే కాబట్టి మనం ఒక ఫంక్షన్ రాసుకో చెక్ నేమ్ అండ్ నిక్ నేమ్ ఇది ఒక ఫంక్షన్ ఈ ఫంక్షన్ లోకి మనము ఈ లిస్ట్ అనేది పంపించేస్తుంది సో దీన్ని మనము ఇక్కడ కలెక్ట్ చేసుకున్నాము సో ఇక్కడ రాసేసుకున్నాము డెఫ్ చెక్ నేమ్ అండ్ ఫంక్షన్ మనం ఇక్కడ మనకి ఏం వస్తా ఉన్నది నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ వస్తా ఉన్నారు కాబట్టి ఇది ఇక్కడ కలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఒక లిస్ట్ వస్తా ఉన్నది కాబట్టి ఈ లిస్ట్ లో పెట్టేసుకున్నాం సో ఓకే ఇప్పుడు మనము దీన్ని ఈ లిస్ట్ ని సెట్ గా కన్వర్ట్ చేద్దాం ఓకేనా ఇదే సేమ్ వేరియబుల్ పెట్టుకొని సెట్ గా కన్వర్ట్ చేద్దాం సెట్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ సెట్ సెట్ ఆఫ్ ఏది వస్తా ఉన్నది ఈ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ లిస్ట్ ని సెట్ గా కన్వర్ట్ చేసిన సెట్ ఏం చేస్తుంది బేసిక్ గా డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఉంటే తీసేస్తుంది అంతే కదా డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఉంటే ఒకవేళ ఉంటే తీసేస్తుంది లేదని అనుకో అట్లనే ఉంచేస్తుంది సో మనం ఇప్పుడు చేద్దామంటే ఓకే కన్వర్ట్ చేసేస్తున్నాం ఇఫ్ ఈ లెన్ లెన్ ఆఫ్ ఈ పీపుల్ లిస్ట్ మనం యాక్చువల్ తీసుకున్న పీపుల్ లిస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ లిస్ట్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు లెన్ ఆఫ్ ఈ నెంబర్ ఆఫ్ సెట్ ఆల్రెడీ కన్వర్ట్ చేసిన మన డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఉంటే కన్వర్ట్ చేసినాక వస్తాయి కదా ఆ లిస్ట్ ఈ రెండు లెంత్ లో సేమ్ ఉంటే ఒకవేళ సేమ్ ఉంటే దాంట్లో ఏం లేనట్టే కదా నిక్ నేమ్స్ అండ్ సేమ్ నిక్ నేమ్స్ అండ్ నేమ్స్ సేమ్ లేనట్టే కదా మనం రిటర్న్ నో అని పెట్టేద్దాం సో ఒకవేళ ఉంటే ఒకవేళ ఉంటే ఎల్స్ మనం ఏం చేయాలో రిటర్న్ ఎస్ చేయాలి ఓకే ఉన్నది సేమ్ నిక్ నేమ్స్ ఉన్నవి అని ఓకే ఎస్ జస్ట్ ఏం చేస్తున్నా ఈ సెట్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తా ఉన్నా ఈ సెట్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ తీసేస్తుంది కాబట్టి ఒకవేళ సేమ్ నేమ్స్ ఉన్నాయి అనుకో సేమ్ సేమ్ ఉన్నది తీసేస్తుంది అది ఒకటే ఉంచుతుంది అది ఒకటే ఉంచినప్పుడు మనము ఈ లెంత్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఈ నెంబర్ ఆఫ్ దీంట్లో త్రీ అనే లెంత్ ఉంటుంది ఎందుకంటే త్రీ నేమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు దీనికి సెట్ గా కన్వర్ట్ చేసినాక టూ అయి ఉంటుంది ఎందుకంటే రెండు సేమ్ నేమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక నేమ్ వెళ్ళిపోతుంది జస్ట్ టూ అనే లెంత్ ఉంటుంది నేమ్ అండ్ నిక్ నేమ్ ఉంది కాబట్టి ఆ లెంత్ ఈక్వల్ అయింది అనుకో దాంట్లో నేమ్ అండ్ నిక్ నేమ్ లేనట్టే కదా సో నో అని ప్రింట్ చేసేస్తున్నా ఒకవేళ లెంత్ ఈక్వల్ కాకపోతే ఎస్ అని ప్రింట్ చేస్తున్నా నిక్ నేమ్ ఉన్నట్టు దాన్ని ఇక్కడ కలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఒక చిన్న వేరియబుల్ లో పెట్టుకున్నాం సో ఫైనల్ రిజల్ట్ అని ఫైనల్ రిజల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చేసినాం ఇక్కడనే ప్రింట్ చేసేస్తాం సో ప్రింట్ ఈ ఫైనల్ రిజల్ట్ ని ప్రింట్ చేసేస్తాం సో ఇది ఒకసారి మన దాంట్లో రన్ చేసి చూద్దాం వర్క్ అవుతుందా వర్క్ అవుతుందా ఒకసారి చూ సో నేమ్ అండ్ నిక్ నేమ్ ఇదే కదా ప్రాబ్లమ్ సో ఇక్కడ పేస్ చేసేద్దాం ఇదే కదా కోడ్ మనం ఈ ఇన్పుట్ తో చెక్ చేసినాము రన్ చేద్దాము ఒకసారి అవుతుందో కాదో చూద్దాం సో క్లియర్ అయిపోయింది బేసిక్ చిన్న లాజిక్ మనం చిన్న ఇది రకరకాలుగా రాయచ్చు ప్రాబ్లమ్ జస్ట్ ఒక చిన్న లాజిక్ దిస్ సెట్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తే సో మనకి ఈ లిస్ట్ ఈ సెట్ ని కంపేర్ చేస్తే మనకి లెంత్ ఈక్వల్ ఉంటే ఒకవేళ అయినట్టే లేకపోతే ఎస్ అని ప్రింట్ చేయాలా అంతే ఇంకా జస్ట్ అని ఫిల్ చేస్తాం ఓకేనా హోప్ ఈ ప్రాబ్లం అర్థమయ్యి ఉంటుంది